paano kaya ang mga vegetables o mga gulay na hindi pwede sa ating mga alagang aso? Kung gusto mong malaman yan, kakenal ay dyan ka lang dahil yan ang ating pag-uusapan at iisa-isahin after ng intro. channel and welcome back for another video. Gaya ng sinabi ko ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang mga vegetables or mga gulay na hindi pwede sa ating mga alagang aso. Okay, so kung ikaw ay malagang aso o kaya ay nag-start pa lang mag-alaga ng mga dogs ay itong video ay para sa'yo. Para maiwasan mong maibigay itong mga ito dahil hindi pala sila pwede sa ating mga alaga. Okay, so bago tayo magpatuloy, ay kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, ay ano pang hinihintay mo, click mo na muna ang subscribe button dyan at ang notification bell sa all para lagi kang updated pag mayroon tayong brand new videos about dog care tips. Alright, so tara na. Pag-usapan natin, ano nga ba itong mga gulay or mga vegetables na toxic or hindi pwedeng ipigay sa ating mga alagang aso. Okay, umpisa na natin. Number one, onions or sibuyas. Alam niyo ba na ang onions ay toxic sa ating mga dogs? Oh, Ganun no. din yung mga chives or yung mga dahon ng mga sibuyas or onion leaves. Kaya kapag nakakain ang iyong aso ng onion or sibuyas at nakitaan mo ng mga symptoms na dark yellow urine, be sure to contact your vet right away. Okay, dalhin mo na kaagad yan sa iyong vet para maagapan. At alamin natin, bakit nga ba toxic itong onion sa ating mga alagang aso? At according sa ating research, ang onion contains a toxic compound known as N-propyl disulfide. This compound causes breakdown of red blood cells, which can lead to anemia in dogs. Ayun pala yun. Kaya dapat ay iwasan nating bigyan ng ating mga alagang aso ng onion at onion leaves. At bago tayo dumako sa pangalawa mga kakenal, ay na-check nyo na ba yung ating latest or last video? Ito ay ang anim na bagay na nakakasama pala sa ating mga alagang aso at hindi natin alam. Okay, kung hindi mo pa na-check yan, ay check mo na ang ating video. At dumako na tayo sa number 2 na toxic na gulay sa ating mga aso ay walang iba kundi garlic. Okay, kung ang yung ating number one ay onion or sibuyas, ang number two natin ay garlic, ba? Diba? So, ito yung mga alam natin na panggisa, ba? Diba? Okay, so very, very common sa atin at nagpapasarap ito ng ating mga pagkain. Masarap siya sa panggisa. Kung gano'n pala siya kasarap sa ating mga tao, ay gano'n pala siya katoxic sa ating mga alagang aso. Okay, so alamin natin bakit nga ba toxic itong garlic or bawang sa ating mga aso. At again, according sa ating research, ang garlic or bawang contains a compound called disulfides and thiosulfates. Alright? So, same din doon sa onions. So, kung na-ingest ng inyong mga aso ang garlic, ay pwede rin silang magkaroon ng anemia. At kapag nakakain ang iyong aso ng garlic, even small amounts can lead to vomiting and diarrhea. Magkakaroon din ang iyong aso ng loss of energy, panghihina, at pwede rin mag-collapse ang iyong dog. Garapata shampoo ba ang hanap mo? Eat dog skin mo na yan. And number three toxic vegetable to your dogs is mushroom. Yung mga mushroom na nabibili natin sa mga supermarkets, yung mga white and plain, are safe for your dogs. However, wild mushrooms are toxic to your dogs. Kaya wag na wag nyo itong ibigay sa inyong mga alaga. Signs of mushroom poisoning includes diarrhea, excessive drawling, poor coordination, collapse, and even death. At kapag nakakain ang iyong dog ng wild mushroom, siguraduhin dalhin ka agad sila sa iyong malapit na vet. Number 4, corn or mais. Ngayon, alamin natin bakit nga ba nasali ang mais sa ating listahan ng mga harmful or bad vegetable for our dog. Actually, corn or mais itself isn't harmful to our dogs. But, It also doesn't offer much nutritional value sa ating mga aso. So if you decide to give your dog a corn, offer it in small quantities. And remember, never ever give your dog a corn cubs as they can cause life-threatening intestinal blockage if swallowed. At bago tayo dumako sa ating panglima, ay kung gusto mo namang malaman kung ano-ano ang mga vegetables na safe at pwede ibigay sa ating mga aso, make sure to watch this video. And now let's go to number five and that is 
tomatoes or kamatis. Ngayon, alamin natin bakit naman napasali ang kamatis sa mga harmful or bad vegetable for our dogs. Alam nyo ba mga kakennel na itong kamatis or tomatoes contain solanin? Ano itong solanin? It is a toxic chemical that can cause a seizure and tremors. Although ripe tomatoes or yung mga hinog ng mga kamatis are safe for your dogs, the stem, the leaves, at yung hilaw na kamatis contain higher amounts of solanin. Therefore, be very careful kung ikaw ay may mga tanim ng mga kamatis sa iyong garden or backyard. Baka makakain ang iyong alagang aso. Sa dogs ki flea and tick spray, iwas garapata ang aso mo. Now let's go to number 6, eggplant or talong. Bakit naman kasali ang mga talong sa mga harmful vegetables sa ating mga aso? Alam nyo ba mga kakennel na ang eggplant or talong is linked to allergic reactions in some dogs? Kaya be sure to start with small quantity of cooked eggplant to see if your dog tolerates this vegetable or not. Better safe than sorry, di ba? Last but not the least on our list ay radish. Ngayon, bakit naman radish ay kasama sa ating listahan? Actually, radishes are not toxic to dogs. But the shape of it can be quite dangerous. If your pet swallows the whole radish, they might end up with serious intestinal obstruction. So if you decide na bibigyan mo ng radish ang iyong aso, make sure na hati-hatiin mo ito ng maliliit at maninipis bago ito ibigay sa kanya. At dahil special kayo, bibigyan ko kayo ng isa pang bonus sa ating listahan ng mga harmful or mga bad food or vegetables sa ating mga alagang aso. And that is broccoli. Ngayon, siguro nagtatanong kayo or nagtataka kung bakit kasama ang broccoli sa ating listahan na pwedeng makasama sa ating mga alagang aso. Okay, so ngayon, alamin natin kung bakit. Ang broccoli, mga kakenal, ay hindi naman masama. Meron naman siyang mga maibibigay ng mga health benefits sa ating mga alagang aso. Kagaya sa ating mga tao. However, broccoli florets contain isothiocyanates, which can cause mild to potential potentially severe gastric irritation in some dogs. Furthermore, broccoli stalks have been known to cause obstruction in the esophagus. Kaya kung gusto mong bigyan ang iyong aso ng mga broccoli, make sure to give it in small quantities and it is best served as an occasional treat. At ayan lang ang ating video for today mga kakenal. Sana ay meron ka ulit natutunan sa video na ito. Kung meron kang natutunan ay click mo naman ang like button para alam ko na gusto mo ang mga ganitong klaseng video. And again, if you don't, if you haven't subscribed yet to our channel, click that subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. At syempre, baka ikaw ang isa sa mga mapili nating mananalo sa ating mga upcoming na mga giveaways. Alright, so thank you so much sa pagsama mo sa akin. I'll see you again next time only here sa Munting Kennel. Bye!